بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شعیب نظامی آج پارلیمنٹ کا بہت اہم دن ہے کیونکہ جو پارلیمنٹ کی بڑی کمیٹی ہے جس کو ہم پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کہتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ممبران بھی ہیں اور سینیٹر بھی شامل ہیں اس کے نئے چیئرمین کا انتخاب ہوا ہے اور رانا تنویر کو نیا چیئرمین بنا دیا گیا ہے یہ سیٹ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے استعفے کے بعد خالی ہوئی تھی اور اب پوری جو کمیٹی ہے اس نے متفقہ طور پر آنتمی کو منتخب کیا ہے چیئرمین کے طور پہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی شاکر سولنگی جو کہ بہت سیاست کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور بڑا ان کا ایکسپیرینس ہے اور پارلیمان کے امور اور جو اس سے متعلق آئین اور دستور ہیں ان کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں شاکر صاحب یہ بتائیں کہ اس سے کیا جو ہے میسج جائے گا کہ کیا آج کی فیصلے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ مضبوط ہوئی ہے مزید اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اب لگتا ہے کہ جو خطرات تھے وہ کم ہوئے دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں ایک اس کا ایک تو منفی پہلو بھی دیکھنا چاہیے نقصانات کیا ہوئے اور فائدہ کیا ہوا ہے پازیٹیو پہلو بھی دیکھنا چاہیے میرا خیال ہے فائدہ یہ ہوا ہے کہ شہباز شریف کے دور میں جو غیر فعال بن گئی تھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اب وہ فعال ہوگی کیونکہ شہباز شریف صاحب کا شکایت کرتے رہے ہیں کہ کمر میں درد رہتا ہے وہ نشست زیادہ طویل نہیں کر سکتے بیٹھک نہیں کر سکتے اور ظاہر ہے ان کے مسائل اور ہیں مصروفیات بھی ہیں بیمار بھی ہیں تو اس وجہ سے وہ جو اجلاس ان کی وجہ سے نہیں ہو رہے تھے اور جو کام رکے ہوئے تھے اب وہ کام چل پڑیں گے رانا جو تنویر ہیں وہ کم از کم بیٹھیں گے اجلاس بلائیں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپنا جو آڈٹ کا کام ہے جو اعتصاب کا وہ اپنا عمل شروع کرے گی یہ پازیٹیو کام ہوا ہے دوسرا اس کا نیگیٹیو یہ ہوا ہے کہ جو میسا کے جمہوریت میں طے کیا گیا تھا ایک کمیٹمنٹ تھی ایک تحریری معاہدہ تھا میسا کے جمہوریت چارٹر آف ڈیموکریسی اس میں جو طے ہوا تھا دو جماعتوں کے درمیان کے جو اپوزیشن لیڈر ہوگا وہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہوگا تو وہ روایت نون لیگ نے توڑ دی پیپلز پارٹی نے شروع میں بھی یہ نون لیگ پہلے بھی جب شہباز شریف نہیں بنے تھے تو اس وقت بھی پی ٹی آئی تو دینا ہی نہیں چاہ رہی تھی شہباز شریف کو پی ٹی آئی تو کہہ رہی تھی کہ بھائی شہباز شریف کے دور میں جو آڈٹ پہ راز آنے ہیں وہ پچھلے حکومت کے آنے ہیں یعنی نواز شریف کی حکومت کے دور کے ان کا آڈٹ ہونا ہے تو پھر وہ بھائی اپنے بھائی کے دور کا آڈٹ کیسے کر سکتا ہے کیسے انصاف کرے گا یہ اعتراض تھا پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی نے زبردستی نون لیگ بھی چاہ رہی تھی کہ شہباز شریف کو نہ ملے تو اچھا ہے شہباز شریف نے آیا صادق حسن اقبال اور یہ نام دے بھی دیے تھے نون لیگ نے کہ یہ نام آ سکتے ہیں لیکن پیپلز پارٹی نے پریشرائز کیا نون لیگ کو اور ان کو یہ کہا گیا کہ بھئی یہ آپ میسا کے جمہوریت کے خلاف ورزی کرا رہے ہو اور یہ روایت آگے بن گئی تو پھر ٹوٹ گئی روایت تو پھر آگے بھی اسی طرح چلے گا تو آپ اس طرح نہ کریں تو پیپلز پارٹی نے زبردستی ان کو دلوائی تھی لیکن ان کو راس نہیں آئی ظاہر انہوں نے نہیں رکھنی تھی تو انہوں نے واپس کر دی شہباز شریف نے استعفیٰ دے دیا اور رانا تنویر کو نامزد کیا تھا اب رانا تنویر منتخب ہو گئے ہیں تو پازیٹیو یہ نگیٹیو ہوا ہے اس کام کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ پازیٹیو بھی ہوا ہے دو پہلو یہ اس طرح ہوئے ہیں لیکن یہ اچھا ہوا ہے ویسے حقیقت میں وہ میسا کے جمہوریت چلے کوئی آئین تو نہیں تھا نا ایک ایگریمنٹ تھا دو جماعتوں کے درمیان اگر کسی مجبوری کے تحت پی اے سی غیر فعال ہو جاتی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ بھائی میسا کے جمہوریت کے خلاف ورزی ہو لیکن کام تو ہونا چاہیے صحیح یہ جو یہ خطرات شاید یہ پارلیمنٹ کے کو خطرات ہو رہے تھے اور یہ خطرات یہ تھا کہ شاید کوئی انٹرن سیٹ اپ آ جائے گا اور یہ خدشات تھے کہ شاید جو ہے وہ کوئی دوسرا جو پارلیمنٹ ہے وہ خطرے میں تھی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب اب آپ کو لانگ رن میں لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ محفوظ ہو گئی دیکھیں پارلیمنٹ اس وقت وہ پارلیمنٹ نہیں ہے جو پارلیمنٹ ہونی چاہیے سیدھی سی بات سچی بات یہ ہے کیونکہ پی ٹی آئی نے بے وقت کیا ہوا ہے پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دیتے پی ٹی آئی کے لوگ قانون سازی اتنی نہیں کراتے آرڈیننس پہ آرڈیننس جاری کر رہے ہوتے ہیں بھائی پارلیمنٹ کس چیز کے لیے ہے آپ بلا لو اجلاس کرا لو قانون سازی لیکن ان کے پاس کیونکہ سینٹ میں اکثریت نہیں ہے اپوزیشن کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں نہ نون لیگ کے ساتھ نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں تب جا کے سینٹ سے منظوری ہو سکتی ہے نا تو منظوری نہیں کرا سکتے بل پاس نہیں کرا سکتے دونوں ایوانوں سے اسمبلی سے کرا لیں گے قومی سینٹ سے کیسے کرا لیں گے تو یہ ان کے تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے قانون سازی رکی ہوئی ہے اور آرڈیننس جاری کرا دیتے ہیں نظام چلا رہے ہوتے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے خود کہا تھا 
कि हमें कानून साजी की ज़रूरत नहीं है अगर नहीं कर सका सकेंगे हम तो हम आर्डीनेंस जारी करेंगे ये बिल्कुल बड़े फ़ख्र अंदाज में कहा था तो वो आर्डीनेंसेस के ज़रिए जब कानून कानून साजी कराओगे तो पार्लियामेंट तो बेवकत ही हो गई इज्जत नहीं देते पार्लियामेंट को वज़ी अजम आते नहीं हैं कमेटियों पर पाबंदी लगा दी है इस्पीकर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी गैर फाल थी वो चले अपोजिशन की वजह से थी लेकिन हुकूमत की वजह से कमेटियां जो हैं स्पीकर की वजह से कि भाई अखराज आ रहे हैं और किफ़ायत शुारी से काम लो भाई अखराज कौन से कमेटियों पे आ रहे हैं पार्लियामेंट पे भी तो अखराज आ रहे हैं तो ये पूरे मुल्क पे हर शोबे में अखराज आ रहे हैं तो वो उन सब शोबों को बंद कर दोगे भाई कमेटियाँ रीढ़ की हड्डी होती हैं पार्लीमेंट की कानून साजी का जो पहला स्टेप होता है वो होती हैं पहली सीढ़ी जो है वो है कमेटियाँ जिनमें ड्राफ्ट तैयार होता है डिस्कशन होती है तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद होती है एक बिल अगर मैं पेश करना चाहता हूँ इस कौमी असम्बली में 342 सौ बयालीस मम्बरान हैं अब तीन सौ बयालीस मम्बरान तो बहस नहीं कर सकते ना तो कमेटियों में ए, एक एक दो दो मेंबर जो एक्सपर्ट हैं कानून के वो मुतल शोबे के एक्सपर्ट उन कमेटियों में मौजूद हैं वो पंद्रह बंदे हैं बीस बंदे हैं वो डिस्कशन कर सकते हैं आराम से हफ्ता दस दिन पंद्रह दिन उसके बाद आके बिल पेश करते हैं फिर बिल पे मुख्तर डिबेट होती है फिर आगे निज़ाम चलता है तो कमेटियों पर पाबंदी और लगाना पार्लीमेंट में कानून साजी न करना ये तो मामला चल रहे हैं पार्लीमेंट के लेकिन जाहिर है जिन्होंने मामला चलाने हैं जब तक चलाने हैं तब तक तो चलेंगे तो अपोजिशन का भी इतना प्रेशर नहीं है अपोजिशन के भी यही लक्षण है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की गैर फाल अपोजिशन की वजह से थी जाहिर वो भी जो इल्ज़ाम पी टी आई के खान साहब के हैं अपोजिशन के ये चोर हैं डाकू हैं तो उनकी वजह से भी उनका मोरहाल जो है वो बैकफुट पर चले गए हैं वो तो इस तरह का सीन है लेकिन ख़तरा जो है पार्लीमेंट के हवाले से वो फ़िलहाल तो अभी तो नज़र नहीं आ रहे जी बहुत शुक्रिया शाकिर सलंगी आपका आ, हम यही बात कर रहे थे कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो मुतहरक होगी तकरीबन अट्ठारह हज़ार पैरा हैं जो कि ऑडिट पैराज हैं जिसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने निपटाना है अट्ठारह से बीस साल पुराने ऑडिट पैराज भी हैं अब देखें कि कितनी फाल होती है कितनी मुतहरक होकर जो है काम करती है और जो एतराज़ा हैं उनको फ़ौर फ़ौर कैसे निपटाती है